Let's start discussing questions related to grammar portion now. So our first grammatical topic is of infinitives. Infinitives kya hote hain? Do plus base form of verbs. Yani ke simple agar hum kahe to run, to play. Ye jo play hai, ye base form hai verb ka. Run jo hai, base form hai. Matlab is se baaki ke jo forms hote hain, second form, past participle forms, third form jise hum kehte hain, wo nikalte hain. To jo to hai, uske saath agar base form hai, to wo hamare pas infinitives hote hain. An infinitive is a verbal usually preceded by to, jaise ke humne bataya, that can function in a sentence as a noun, adjective or an adverb. अब ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कैसे एक्ट करते हैं नाउन्स क्या होते हैं जो सिंपली क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को आंसर करे व्हाट को वो नाउन्स होते हैं नाउन्स कैन बी सब्जेक्ट कैन बी एन ऑब्जेक्ट और जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऑलरेडी अगर कोई एक्शन हो रहा होता है उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स बता रहे होते हैं उसके बारे में क्वालिटीज़ बता रहे होते हैं इसी तरीके से एडजेक्टिवस क्या होते हैं जो नाउन होता है किसी भी सेंटेंस में उसको क्वालिफाई करके बता रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटीज़ बता रहे होते हैं सो लेट्स बिगिन Each sentence below contains at least one infinitive. Identify the infinitive in each sentence and tell what function it serves. So, we have to remove the infinitive and tell us how it is acting in which sentence it is acting as, either as a noun, adjective, or an adverb. So, first one is more than anything else. I want at some time alone to read. So, first one is more than anything else. I want at some time alone to read. So, first one is more than anything else. I want at some time alone to read. टाइम क्यों चाहिए पढ़ने के लिए तो इसके बारे में हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही है तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सेकेंड इज माई ग्रांड मदर टोल मी दैट वी हैव बिन पुट ऑन अर्थ टू शेयर टू केयर टू गिव एंड टू रिसीव अब जब इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स के एडवर्ब होते हैं वी हैव एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस टाइम फिर हमारे पास रीजन के एडवर्ब्स होते हैं पर्पज के एडवर्ब्स होते हैं तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि माई ग्रांड मदर टोल मी दैट वी हैव बिन पुट ऑन अर्थ यहाँ पे एक्शन हो रहा है काम हो रहा है पुट करने का ठीक है ऑन अर्थ वाई टू शेयर टू केयर टू गिव एंड टू रिसीव मतलब कि एक एक्शन हो गया और उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमें क्यों अर्थ पे भेजा इसलिए भेजा तो ये एडवर्बियल हो जाएगा एंड दैट टू एडवर्बियल किस तरीके से क्योंकि ये रीज़न बता रहे तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हो जाएगा ये एडवर्ब ऑफ पर्पज थर्ड इज वाइल द ट्रेन वि स्टॉप एट द स्टेशन बाबर अटेम्प्ट टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ वन ऑफ द फ्राइट कार्स अब यहाँ पे हमारे पास to climb to the top of one of the freight cars ye hamare paas infinitive ho jayega aur again hum ye kaise dekhenge ab is sentence mein ki ye kaun se type ka infinitive hai it is acting as a noun kyunki ye answer kar raha hai what question ko jaise ki while the train was stopped at the station barber attempted to do what he attempted to climb to the top of one of the freight cars to ye hamare paas noun ki tarah act kar raha hai Fourth is in the book Mama Day Mama Day tells the citizens of the island to listen to the crows instead of the news bulletins ab yahan pe bhi it's serving as a case of noun किस तरीके से क्योंकि अगेन ये वॉट को आंसर कर रहा है माबा डी टेल्स द सिटीजन ऑफ द आईलैंड टू डू वॉट टू लिसन टू द क्रोज अब यहाँ पे ये हमारे पास इन्फिनेटिव आ जाएगा एंड अगेन इट इज एक्टिंग एज नाउन फिफ्थ इज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑडियंसेज वॉन्टेड टू लाफ एंड दे वेंट टू द मूवीज टू लाफ अब इसमें भी हम कहेंगे कि वट डिड ऑडियंसेज वॉन्ट टू डू दे वॉन्टेड टू लाफ अगेन ये वॉट को आंसर कर रहा है तो ये हमारे पास नान की तरह एक्ट कर रहा है सिक्स इज एवरी वेंसडे सिक्स वीमेन फ्राम द नेर बाय विलेज केम टू द हॉस्टल टू डू द वीकली वॉश अब यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है आने का फिर उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो हॉस्टल आती थी क्या करने आती थी टू डू द वीकली वॉश तो अब ये जो है हमारे पास एडवर्ब की तरह सर्व कर रहा है और ये ही हमारे पास इन्फिनेटिव है तो ये हमारे पास एडवर्बियल आ जाएगा अगेन एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज सेवेंथ इज ऑन द लास्ट नाइट ऑफ द रिट्रीट वी वॉन्टेड टू सिंग अ सॉन्ग टू एंड एन इवनिंग दैट हैड बिन पर्टिकुलरली टचिंग टू अस ऑल तो उनको गाना क्यों गाना था टू सिंग अ सॉन्ग टू एंड एन इवनिंग एक तो ये एक्शन हो गया टू सिंग अ सॉन्ग टू एंड एन इवनिंग अगेन 
ये क्यों गाना गाना चाहते थे इवनिंग को एंड करने के लिए ये भी एडवर्बियल हो जाएगा अगेन एडवर्ब ऑफ रीजन एट एस द ड्यूक लेफ्ट द डच एट द रेड रूफ एंड एंड प्रोसीडी टू ड्राइव टू द कंट्री टू सी हिज मदर अब अगेन हमारे पास दो इन्फिनेटिव है टू ड्राइव एंड टू सी अगेन इसमें यह बताया जा रहा है कि उसने क्यों ड्राइव किया जहाँ भी वो जा रहा था तो ये हमारे पास एडवर्बियल हो जाएगा अगेन अगेन एडवर्ब ऑफ रीजन एंड द लास्ट इज एट द एंड ऑफ देर लॉन्ग एडवेंचर अनम एंड निज़ाम आर टोल दैट देर आर टू ओल्ड टू रिटर्न टू कलाम टू रिटर्न हमारे पास इन्फिनेटिव हो जाएगा अब यहाँ पे जो दे आर टू ओल्ड है टू रिटर्न टू कलाम ये अनम और निज़ाम के क्वालिटीज़ बता रहे हैं ये हमारे पास नाम होंगे अब जब नाम की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं तो दिस विल बी एडजेक टी वी एल Let's move on to next question. It is the following sentences have a verb plus object plus two plus infinitive structure. Complete each sentence by putting the words in parentheses into the correct form. First is my boss told and we have I do in parentheses the reports before Friday. My boss told me to do the reports before Friday. My colleagues asked me to send a fax to the customer. third is ali wanted me to help him prepare his presentation fourth is i want him not to drive too quickly because of the bad weather fifth is please remind me to call mr zain tomorrow morning sixth is please tell him not to smoke here it's not allowed Seventh is Faiza didn't feel too good, but we persuaded her to come to the party. Eighth is nobody wanted to go to the conference, but our boss forced us to go to it. Ninth is I asked her not to call so late in the evening. I go to bed early. Tenth is we showed them how to use. the new equipment let's move on to last question which is write the entire infinitive phrase and its function used in the sentence below so first is the best plumber to call is nizam to call is nizam ye hamare paas infinitive phrase ho jayega aur best plumber jo best ki quality hai wo nizam ke sath attach ki ja rahi hai so ye hamare paas adjective here infinitive hoga सेकेंड इज ईच ईयर शकील ट्राई टू फाइंड मोर डिडक्शन फॉर हिज टैक्स रिटर्न अब ये जो टू है ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो जाएगा और इससे हमारी फ्रेज स्टार्ट होगी इन्फिनेटिव फ्रेज ये ट्राई जो है हमारे पास एक वर्ब था इसके बारे में टू फाइंड हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सो दिस विल बी एड वर्बियल इन्फिनेटिव थर्ड इज टू पैश द होल इन द टायर द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग टू पैश द होल इन द थार ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगी अगेन इट विल बी इट वर्बियल फोर्थ इज शी लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन लंडन अब ये हमारे पास नॉमिनल होगा यानी कि यहाँ पे इन्फिनेटिव इज एक्टिंग एज ए नाउन ये हमारे पास पहले तो ये फ्रेज आ जाएगी अब कैसे नाउन होगा क्योंकि शी लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन लंडन इससे हमारा जो क्वेश्चन है वट वो आंसर होता है शी लर्न वट इन लंडन सो दिस इज नॉमिनल फिफ्थ इज सलीम्स डिज़ायर टू डू एवरी थिंग परफेक्टली विल इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट हैम पहले तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव आ जाएगा एंड इसी से हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज स्टार्ट होगी विच इज़ टू डू एवरी थिंग परफेक्टली विल इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट हैम अब यहाँ पे ये एडजेक्टिवियल है किस तरीके से क्योंकि डिज़ायर जो है ये हमारे पास नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि डिज़ायर किस तरह की डिज़ायर टू डू एवरी थिंग परफेक्टली सो ये हमारे पास इन्फिनेटिव किस तरीके से एक्ट कर रहा है इट्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव सिक्स दस टू पे दैट मच मनी फॉर ए टेलीविजन इज फुलश टू पे दैट मच मनी फॉर ए टेलीविजन ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज आ जाएगी अब यहाँ पे ये किस तरीके से एक कर रहा है वट इज़ फुलश टू पे दैट मच मनी फॉर टेलीविजन तो अगेन ये नॉमिनल होगा क्योंकि ये नाम की तरह एक कर रहा है सेवन्थ इज यस्टरडे वहीद एक्सरसाइज ओल्ड डे टू लूज सम वेट बिफोर द वेडिंग 
वहीद एक्सरसाइज ऑल डे अब टू लूज हमारे पास इन्फिनेटिव है और यहाँ से हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज स्टार्ट होगी अब एक्सरसाइज जो है हमारे पास एक वर्ब आ रहा है एक्सरसाइज ऑल डे किस लिए टू लूज सम वेट तो ये हमारे पास एड वर्ब आ जाएगा क्योंकि एक वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एक्सरसाइज किस लिए की जा रही थी तो उसके बारे में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इट इज़ एक्टिंग एज एन एडवर्क एट इज हिज ओनली एम्बिशन वॉज टू सक्सीड आट हिज जॉब वट वज हिज ओनली एम्बिशन तो ये टू सक्सीड आट हिज जॉब हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज आ जाएगी एंड यहाँ पे नॉमिनल केस आ जाएगा नाइथ इज टू अटैम्प्ट एन एक्सप्लेशन फॉर दिस फिनमिन वुड डू लिटल गुड टू अटैम्प्ट एन एक्सप्लेशन फॉर दिस फिनमिन अब यहाँ पे भी ये वट को आंसर कर रहा है सो दिस इज ऑल्सो नॉमिनल टेंथ इज नवाब बॉट फॉर हिज फादर अ प्रेयर रग टू शो हिज रिस्पेक्ट अब यहाँ पे एक वर्ब आ गया बॉट नवाब बॉट फॉर हिज फादर अ प्रेयर रग क्यों खरीदा टू शो हिज रिस्पेक्ट अब ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन इस वर्ब के बारे दे रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पे भी एड वर्ब की तरह जो है हमारा इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव फ्रेज में एक कर रहा है सो वी आर डन विद एट सो विद दिस वी हैव कम टू वर्स द एंड ऑफ आर टूडेज वीडियो लेक्चर आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा इन शाह विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू टॉपिक इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर दिस इज माहा योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर साइनिंग आउट